Najprawdopodobniej, drogi widzu, nigdy o tym miejscu nie słyszałeś. Ośmielę się powiedzieć, że jeszcze nie. To opowieść z nieodkrytej przez masową turystykę krainy w południowej Tanzanii. O zmieniającym się świecie i skomplikowanej relacji ludzi z naturą. Dzungła to łańcuch kilkunastu pokrytych lasami gór leżących na granicy regionów Iringa i Morogoro. Do końca lat 70. XX wieku góry te pozostawały w dużej mierze niezbadane przez naukowców, a odwiedzających było niewielu. Od 1992 roku jest to obszar chroniony i ma status parku narodowego. Las, który porasta te góry jest lasem o charakterze pierwotnym, i jest jednym z niewielu miejsc w Afryce, które utrzymywały ciągłą pokrywę leśną przez miliony lat, mimo wielokrotnych i ekstremalnych ociepleń i ochłodzeń klimatu. To jak zaglądanie w przeszłość, bowiem na zboczach i szczytach tych gór znajdujemy spuściznę niezwykłych gatunków i procesów ewolucyjnych. This forest is special for many reasons. One reason is that We are in the Eastern Ark Mountains. They are East Africa's oldest mountains. They are tens of millions of years old. So if you compare these mountains, the Eastern Ark, to say Kilimanjaro, Kilimanjaro is maybe two million years old. And these, this mountain range could be a hundred million years old. And the forests on, on these mountains, including Zungwa, are 30 million years old. So these forests have been here for tens of millions of, ye of years. So here we have more than 2,500 plant species. We have more than 120 mammals. We have more than 400 birds. We have thousands of invertebrates yet not undescribed to science. It, fungi that so are still being discovered, spiders that are still being discovered. So an, an intact fauna is certainly a feature of the Nzunga Mountains forest. Udisungwa, we call it a treasure of endemism species. Why so? Because uh, we have such kind of difference uh, of uh, endemism species. In animal, in um, primates, we have uh, almost 11 species, but two are only found here. You can find somewhere is around the world except Udisungwa Mountains National Park. And that species, uh, Udisungwa red calabas monkey or Iringa red calabas monkey, and the Sanja Crested Banga Bay. And the butterflies, also we have uh, endemic species, almost three out of uh, 250. Plants, we have almost 2,500 species, while the 160 were used as a local medicine previous by what Sungwa. And the four among them are endemic. We have endemic frog, we have endemic insect. Liczba unikalnych gatunków jest niezwykła, jak na tak niewielki obszar. I wszelkie statystyki podają wartości przybliżone, szacowane przez naukowców. Zidentyfikowanie i opisanie ich zajmie dziesięciolecia. Jest niewiele tak niezwykłych miejsc, które można odwiedzić bez tłumów przyjezdnych. Uh, I think in terms of tourism, people associate countries like Tanzania with big wide open savanna woodland habitats and, and areas like the Serengeti where one might see animals, big cats, uh, cheetah, leopard, lion. Uh, of course, there's the wildebeest migration, uh, very conspicuous events uh, that you often, most often see out, uh, out of a vehicle. So I think also it takes a certain kind of person to come here and want to be traversing difficult terrain on foot. Park Narodowy Guru Dzungwa otwarty jest dla turystów. Jest tu wiele szlaków o różnej długości i różnym poziomie trudności. 
W 2023 roku dzięki wsparciu finansowemu polskiej pomocy wytyczony został najdłuższy z nich. Od Msosy do Manguli – ośmiodniowy szlak, którym można przekroczyć całe pasmo górskie. Wielu myśli, że odkrywanie takich miejsc dla turystów sprawi, że przestaną one istnieć, że człowiek je zniszczy. Tymczasem zachodzi tu odwrotny proces. Wpływy z turystyki pomagają utrzymać się parkom narodowym, a objęcie obszaru ochroną zatrzymuje jego eksploatację i degradację. A i turysta, by wejść do parku, może to zrobić tylko z przewodnikiem i strażnikiem. Nie tylko po to, by ten chronił las, ale i człowieka. Słonie afrykańskie Szansa na spotkanie ich na szlaku jest niewielka, bo zwierzęta te unikają ludzi. I nawet mimo swoich rozmiarów łatwo jest im ukryć się w tak gęstym lesie, który zresztą bardzo dobrze znają. Duży słoń. No. Duża taka kupa, raczej jeszcze świeża w środku. Yeah, so this is really incredible. It's a very fresh trail. And it gives you an idea of the kind of terrain that elephants are navigating in the Dzungo Mountain. Słonie żyją na tych terenach od zawsze. Nie tylko góry u Dzungła są ich naturalnym środowiskiem, ale i oddalony o 12 km las Magombera i dalej Park Narodowy Nierere. Dolina Kilombero znajduje się dokładnie pomiędzy tymi obszarami. Dawniej przecież sama była lasem. I tutaj pojawia się problem. A upraw w Dolinie Kilombero nie brakuje. W ciągu ostatnich 20 lat populacja Tanzanii wzrosła z 37 do 67 milionów. Jednym z filarów tanzańskiej gospodarki jest rolnictwo, a rolnicy potrzebują ziemi. Ta w Dolinie Kilombero jest jedną z najżyźniejszych w kraju, więc ludzi wciąż przybywa. Wszędzie po horyzont widać pola uprawne, najczęściej trzciny cukrowej, ryżu, poprzecinane wsiami, gdzie niemal każda rodzina uprawia bananowce i gdzie rosną drzewa mango, a słonie je uwielbiają. They are coming to closer to the people because of our maids. Like farmers, like in Akilombelo, they really like a pad. They really like a pad. So they smell far, very far from our from park. Even more than 15 km, 16 km, they smell it there. This direction there is a pad, so they come to eat it. That is what is happening. Na wengine sasa wako ni makazi ya watu, yalikuwa tali ni mapito yao, yatoka na enzi, yakupita kwenda, tafuta vyakula, sehemu nyingine. Kwa hiyo watakapopita, kuni makazi ya watu akakutala baitha kuna Mazao mengine ambayo wanawavutia wao kula wanakula. Aidha kuna midizi, kuna mahindi, kuna miogu na kuna mipunga, wanapita na kufanya walibifu na kupita huko na kula. Zniszczenia jakie może spowodować 5-6 tonowe zwierzę są gigantyczne i często oznaczają katastrofę ekonomiczną dla całej rodziny. A przepłoszenie takiego szkodnika to nie mały akt odwagi. Tembo aisha kunelibia mazao, aisha kunelia mazao aina ya mpunga kama nusuweka. Kwa hiyo ilikuwa usiku wakaingia shamba, wakavamia eneo la shamba, wakala mpunga kama nusuweka. Kwa hiyo niabia mazao ya mpunga, nusuweka. Ah, nikutana na tembo, nikiwa shamba nalinda mazao, baada ya kutana naye, wanalinda natumia tochi kubwa, vuvuzela yale ya kupuliza po. Vuvuzela tochi tunatumia na ngoma tunapiga ngoma kwa baada ya kumulika tochi na kupiga ngoma na ukipuliza lile basi anakimbia kwa hiyo kutana naye shamba nikiwa nalinda mazao they are very clever that's why they use night time to do some movement from the park up to the village but on day time that's why it will be the hard time and them they can be aggressive because people they can make noise 
and to try to chase the, uh, to chase them on different ways nisha kutana vijana wanafukuza tembo kwa kutumia fimbo wanawafukuza wanawaswaga ni kama ngombe na tembo wanasikia wanakimbia wanaondoka Uh, njia ya kufukuza tembo kutumia fimbo kusoka kama ngombe sio sahihi kwa sababu tembo ni mnyama hatari kwa anaweza kugeuka na kakojeruhi kwa hiyo njia sio sahihi Polska pomoc wspiera działalność organizacji STEP która zajmuje się wprowadzaniem rozwiązań które łagodzą konflikt ludzi i słoni w południowej Tanzanii aby pokojowe współistnienie było możliwe konieczne jest działanie na wielu obszarach Pierwszym z nich jest opracowanie i budowa ogrodzeń, które rzeczywiście działają, bo żaden zwykły płot nie stanowi dla słonia większego problemu. We put the cameras to near the fence and to get some data how the fence working. But we saw some pictures uh, elephant trying to help others for lift up the wire and others to pass down of the wire. After finish up then the mother was a last one to part there in order maybe to put his uh, to put her family to be safe yeah so that it's make us to know this elephant they are very intelligent and they have ability to adapt the uh, the place where normally they passing so if there is something it's new for them they can learn how to part there and to be safe without any problem. First we were using a chili fence and then we learned that during the rain when the rain comes the, it washes away all the and the, the chill so we started looking for other means to help farmers to protect their crops then we learned that our nearly near friend country Kenya is using beehives to help to protect crops from elephant crop breeding then we adapted this method from so this method is adapt, adapted from Kenya the beehive is uh, constructed between the poles the two poles and hung around with the wire and then between one beehive and the other there is a wire so when the elephant comes out from the protected area to the farms uh, when it passes at the bit between the two beehives it causes all the fence to to shake so when the beehives shake the bees are coming out and elephants are really afraid of the bees so when they encounter a group of bees they just turn around and go back to the protected area so we have been helping farmers to construct these beehive fences but they are the ones who are helping us with the construction and daily checking up of the beehives Prócz tego, że ogrodzenie jest skuteczne, rolnicy czerpią korzyści z hodowli pszczół i mogą dywersyfikować swoje przychody. Katika ufugaji wa nyuki kuna mazao aina ya saba ya mazao ambayo yanatokana na nyuki. Nyuki yanatupatia asali, tunapoweza kupata biwax, nta, bundi, pia tunapata maziwa, tunapata supu na kupata sumu ya nyuki. Hivi wote ni madhao ya nyuki. Nie wszędzie jednak takie rozwiązanie się sprawdzi. Innym przykładem skutecznego ogrodzenia, prostszym, tańszym i niewymagającym obsługi są druty z metalowymi zawieszkami, które odbijają promienie słoneczne i hałasują. Celem ogrodzeń nie jest wygradzanie kolejnych przestrzeni, do których słonie nie będą mieć dostępu i pozbawianie zwierząt możliwości poruszania się. Odpowiednie ich rozmieszczenie w Dolinie Kilombero ma na celu skierowanie słoni do tworzonego właśnie korytarza, którego początek jest tutaj. This is the elephant underpass and it is the first underpass to be constructed in Tanzania. The aim is to help elephants when they move from the Magombera, from Udzungwa to Nyelele National Park so that they can be safe within their corridor. So we expect when they be coming from Udzungwa, they'll be passing 
and the underpass to direct it to Nyerere National Park. This area they have been doing landscaping to help them move well when they come from the forest. Step przygotowuje też ogrodzenie elektryczne po obu stronach przejścia, by pomóc słoniom w odnalezieniu drogi do korytarza. Ale to nie wszystko. Z pomocą innych organizacji, takich jak Reforest Africa, korytarz ten będzie nie tylko pasem pustej ziemi pomiędzy polami uprawnymi, po której słonie i inne zwierzęta mogą się swobodnie poruszać, ale bezpiecznym azylem, lasem, jaki dawniej porastał Doliny Kilombero. They need food. They need something somewhere to rest, they need something to drink. So the corridor designed to go through all those stuff. So, and we are going to plant the trees for food, the one, the trees that the elephant prefer, and the fruits that the elephant prefer. Formerly, we did a lot of research to understanding this movement of elephant. They prefer the root. So, we choose the preferred root. That means, The area before starting planting, before doing any intervention, the elephant were using this area. Currently, we are going to plant a uh, 100,000 tree. Uh, with, I, I already mentioned that we have 27 species. Those must be planted, but there are some will be planted or the bird and other animal will bring the seeds like elephant themselves they bring they, they will bring seeds because we knew that they are good in uh, in modifying the ecology of the area the way they want so they can eat in some food somewhere and they bring them to the corridor but we as reforest africa we are going to plant more than 100,000 trees and we have already starting the work and we are now more than we already planted uh, like 15,000 trees ready in the corridor tak wielkie projekty możliwe są również dzięki mieszkańcom i ich czynnej współpracy. Posadzenie setki tysięcy drzew to przecież zadanie zespołowe. STEP działa w porozumieniu z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Prowadzi programy mające na celu polepszenie warunków bytowych społeczności w Dolinie Kilombero. Village Savings Loans and Associations to inicjatywa również wspierana ze środków polskiej pomocy, dająca rolnikom dostęp do usług finansowych i mikropożyczek, które pomagają nie tylko w minimalizowaniu strat powodowanych przez słonie. Ikiwemu kudumia wa familia, kupeleka shamba, na kazalika, na kazali. I aby wszystkie te działania mogły w sposób zrównoważony przetrwać i dawać korzyści przez wiele lat, podstawą jest zawsze edukacja. STEP has been facilitating a primary and secondary school education program. And the main focus for this program is to educate students about elephants. Because most of the students that uh, live in Kilombero Valley live in areas that have a lot of activities, elephant activities. Sometimes students are afraid of meeting elephants while walking to school in the morning. And prior to this program, students had low knowledge about elephants, how to stay safe around them, and the mitigation measures that can be used to protect farms. But we hope that these students can be inspired and become ambassadors for elephants to their families and to communities around. Takie miejsca jak Góry Udzungwa i Dolina Kilombero i ludzie, którzy je kształtują, dają nadzieję, że jako ludzkość coraz lepiej rozumiemy, że jesteśmy częścią natury i że nie musimy z nią walczyć, by znaleźć swoje miejsce. One of the important for the government to protect this area, or this area being in a national park, one of the, of the reasons is to protect the source of water. Now, how can we protect the source of water? We should protect the first of forest. Any species, any animal we are seeing around has its own importance in ecological in contribution. Like elephant, elephant are good in uh, modifying the ecology of the area. For example, if the area is destroyed, elephant can come with the seeds 
from uh, 40 kilometers away or many kilometers more than 40 kilometers away and bring the seeds. You know, they are trying to, to balance the ecology of the area. Uh, they are helping other animals to getting their food. They can modify the environment like uh, when you protect the elephant, it means that you are protecting a lot of animals which are under elephant. When you protect their environment, it means that you are protecting uh, environment for other animals like bushpark, dika, lions. That means that's why we are saying that elephant is like a keystone species in the area. That we, they, whenever they are found, they are keystone species. So you can imagine that elephants planted this forest of Paranhari. <laughs>